wiesz co, wujku, im więcej dowiaduję się o pszczołach, tym więcej chcę o nich wiedzieć. One są naprawdę fascynujące. Pszczoły są dla nas ważne nie tylko dlatego, że wytwarzają miód. Kiedy otwieramy ul, czy to przed standardowymi pracami pasiecznymi, czy przed zabraniem pszczoł miodu, zauważamy, że ramki pokryte są taką czerwono-brązową substancją. Popatrz na przykład tutaj, w tym miejscu, tutaj. I co to jest? To jest propolis. Propolis jest to substancja, którą pszczoły wytwarzają z soków, z żywic, krzewów, drzew. Widzisz? Jest to taka lepka substancja, możesz zobaczyć, bardzo kleista. I ludzie już bardzo dawno zauważyli, że propolis ma działanie antyseptyczne, antybakteryjne i również antybiotyczne. Dlatego jest on również nazywany naturalnym antybiotykiem. Czyli ludzie zabierają ten propolis pszczołom podobnie jak pyłek? Tak, dokładnie tak. Nawet nauczyliśmy pszczoły, żeby wytwarzały go więcej niż potrzebują. Pokażę Ci specjalne urządzenia, takie specjalne kraty, które służą do poławiania propolisu. Chodźmy. Popatrz tutaj, Dinarko. To jest właśnie krata do poławiania propolisu. Widzisz, ma takie podłużne otwory. Właśnie te otwory pszczoły starają się zakryć kitem, żeby ochronić ul przed dostępem powietrza i światła. Popatrz. Troszeczkę je uspokoimy dymem. I widzisz, tutaj zgromadzony jest propolis. Popatrz. I w ten sposób połowiony propolis dajemy do zamrażarki i łatwo później możemy wykruszyć gotowy materiał. Wiesz co, jak się temu tak przyglądam, to nie wygląda to za bardzo apetycznie. Jak można to jeść? Wiesz, na szczęście nie musimy to je propolisu jeść w takiej postaci. Rozpuszczamy go w spirytusie i taki roztwór możemy podawać codziennie w postaci kropli do herbaty czy do wody. Czyli wystarczy wyjąć taki pszczelik z ula i można robić z niego takie różne naturalne leki? No wiesz, teoretycznie tak, ale nie jest to takie proste. Dlatego proponuję, żebyśmy zostawili to farmaceutom, czy też wykwalifikowanym pszczelarzom. Gdyż wiesz, no, należy pamiętać o proporcjach składników, jakie należy użyć, bo... We wszystkim trzeba zachować umiar. Doskonale. A powiedz mi, czy wiesz, jak nazywa się metoda leczenia produktami pszczelimi? Tak, wiem. To apiterapia. Apis to po łacinie pszczoła, a terapii to z greckiego leczenia. Wiem też, że miód... Propolis i pyłek pszczeli wykorzystuje się w apiterapii. Brawo, doskonale jesteś, wielka dinarko.